bahwa Allah itu digambarkan oleh Allah sendiri sebagai Rabbil Alami Alhamdulillah Rabbil Alami menguasai seluruh alam semesta sendiri tidak ada yang nemani tidak ada yang tidak ada sistem legislatif eksekutif, yudikatif tidak ah, ada trias politika itu tidak ada dalam pengaturan alam mutlak di tangan Allah nah biasanya gambaran kita kalau ada orang mempunyai kekuasaan mutlak itu biasanya lalu diktatir gitu. diktator kejem, despotis dan sebagainya ya, ya maklum Mesti jenis, tak ada yang ganggu-ganggu gad. Nah, di sini ber, Tuhan mengatakan Tuhan Allah yang ngijeni kekuasaan soal alam manusia semua ini, tapi ketahuilah bahwa di dalam ngijeni Allah itu tidak didasarkan atas keserakahan. Tidak didasarkan atas monopoli dalam arti mau enak ejiwi tidak digambarkan di sana Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim yang penuh kasih sayang dia menyendiri memerintah alam ini memutih hitamkan alam ini termasuk manusia bebas tapi dikatakan kemutlakan Tuhan, kemonopolian Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu didasari ar-Rahmanir Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Cinta Kasih. Tapi jangan kamu hei manusia, karena mengetahui manu Tuhan Allah itu kasih sayang, lalu kamu benar bohong. Lu kue ku kakek puni, kore pengeran ku rahman rahim ngerti gue. Lu jadi se, karena itu lekas lekas disusuli Malik ya umidin. Ini supaya manusia ini jangan keliwat mengendulkan rahman rahimnya Allah, lalu dikatakan Malik ya umidin. Yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Artinya, setiap perbuatan jahat, jangan dikira tidak akan diperhitungkan. Tiap-tiap kelengahan, tiap-tiap keteledoran, seujung rambut kut, misalah darah, sebobot atau pun akan diperiksa. Kamu lolos di sini, lolos dari polisi. Lolos dari rumah tangga, lolos dari istrimu, tapi kamu tidak lolos dari Tuhan. Ini, ini Malik Yaumidin. Jadi maksudnya kita ini supaya hidup di tengah-tengah antara Rahman Rahim dan antara Malik Yaumidin, antara Tuhan yang kasih, yang penuh kasih sayang, juga yang tegas Maliki Yomidin itu tegas bertindak kalau salah kita itu